كل دولة بيكون ليها عاداتها وتقاليدها النهاردة إحنا هنتكلم على الفرق في العادات والتقاليد ما بين العرب وما بين أندونيسيا قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول حاجة لاحظتها هنا في أندونيسيا أول ما جيت القعدة أغلب الأندونيسيين بيحبوا إن هما يقعدوا على الأرض حتى في الأماكن العمومية زي ما أنا موجود دلوقتي أنا موجود في حديقة عمومية الأعداد بتكون برضو شبيهة على الأرض بتديلك مساحة زي ما أنا قاعد كده إن أنت تقدر تقعد على الأرض براحتك طبعا في دول كتير في الخليج برضو بيقعدوا على الأرض ولكن الأندونيسيين أكتر منهم يعني قاعدة الأرض تلاقيها محببة في أكتر من مكان لدرجة إن في كافيتيريات هي بتكون قايمة على القعدة الأرض دي الشعب الأندونيسي بياكل بإيده وطبيعي إن أنت لو دخلت أي مطعم هتلاقي الناس بتاكل الرز بإيدها فأنت بالنسبة لك لو أنت محتاج معلقة أنت أطلب معلقة لأن مش كل المطاعم أو مش كل العربيات الأكل اللي موجودة في الشارع هتقدم لك معلقة في بعض الأوقات مش هيقدمها لك إلا إذا أنت طلبتها طبعا المطاعم الراقية شوية هيقدم لك طبعا كل حاجة معلقة وشوكة وسكينة وكل شيء ولكن نحن بنتكلم على المطاعم الشعبي أو الأماكن الشعبية طبعا الحمام هنا عربي وما فيهوش شطافة وربما هم يكونوا أخدوه مننا مش عارف أنا المعلومة دي ولكن بعض الأقوال بتقول إن ده أفضل وأنضف وأحسن عموما في في أنواع حمامات تانية ولكن أغلب الحمامات اللي منتشرة في آسيا عموما هي الحمامات العربية هنا أنت في جنوب شرق آسيا يعني أرض الرز الرز بياكلوه فطار وغدا وعشاء مش معتمدين على العيش زينا انسى موضوع العيش ده الفطار الرز وأي حاجة جنبيه الغدا كذلك العشاء كذلك بيعملوا حلويات من الرز بيعملوا سناكس من الرز سواء بقى أندونيسيا أو اليابان أو كوريا أو الفلبين هتلاقي حاجتين منتشرين هما الرز والنودلز فطبعا محب النودلز وعلى فكرة الإندومي بالمناسبة أساسها أندونيسيا يعني المصنع أول ما بدأ بدأ في أندونيسيا حتى كلمة إندومي هي اختصار لكلمتين إندو اختصار إندونيسيا ومي اللي هي النودلز أو المكرونة باللغة الأندونيسية فإندومي دي اختصار مكرونة أندونيسية بس برضو بالنسبة للأكل لأن طبعا المطبخ الأندونيسي مميز الشطة أنت لو ما بتحبش الشطة هتتعب هنا هتعاني لأن هم مدمنين حاجة اسمها شطة بيحبوا الشطة بطريقة صعبة تقريبا موجودة في كل حاجة أنا كنت عملت فيديو شرحت فيه إن هم ليهم سلطات خاصة بالشطة بيحطوها كسيزونينج أو بيحطوها كمقبلات جنب الأكل فممكن أنت تلاقي مانجا بالشطة خيار بالشطة السوداني بيتحمص وبيتفرم وبيتحط عليه شطة كل حاجة ممكن تتخيلها بيتحط عليها شطة في أندونيسيا والشعب الأندونيسي محب للشطة من الدرجة الأولى هنا ما ينفعش ان انت تنادي حد باسمه يعني انا اسمي هاشم ما ينفعش حد يناديني هاشم بدون لقب لو سن كبير او سن صغير او في نفس السن في القب بتتحط سواء وانت بتكلم واحدة او بتكلم رجل كبير او بتكلم طفل صغير او حتى لو شاب في سنك لازم في لقب بيتحط قبل الاسم وبيعتبر عدم احترام لو انت ناديت حد باسمه المجرد كذا وأكتر اختلاف تلاقيه هنا هو الجو الجو استوائي انت ممكن تلاقي الأربع فصول في نفس الوقت يعني من حوالي ساعة الشمس كانت طلعة وكانت حر ودلوقتي زي ما انتوا شايفين بدأت تغيم هي خلاص وشكلها هتشتي وانت هنا ممكن تلاقيها تكون بتشتي في مكان في شارع مثلا الشارع اللي وراه ما بتشتيش فسبحان الله انت ممكن تقابل الاربع فصول يا اما في نفس الشارع وانت ماشي تلاقي شتاء بعد كده حر على طول الشمس طالعه وكان ما فيش اي حاجه او في في نفس المنطقه ان انت ممكن تكون بتشتي هنا وهناك الناحيه الثانيه انت شايف انها بتشتيش 
الجو الاستوائي هم اصلا ما عندهمش الاربع فصول انا بحاول اقول لك الاربع فصول علشان يعني ايه أه تحاول ان انت تستوعب الوضع عامل ازاي انما هم عندهم فصلين بس أه فصل ممطر ده بيكون ست شهور شتاء وامطار وسيول والفصل الثاني فصل جاف بالنسبه للبيوت اندونيسيا بتقع على حزام الزلازل فاكتر شيء هيلفت نظرك هنا ان اغلب المباني دور واحد دورين بالكتير في المدن زي جاكرتا او سرابيا اه بيطلعوا بمباني اعلى شويه ولكن انا بتكلم على اغلبيه الدوله ككل مش بتكلم على مدينه معينه او منطقه معينه لان طبعا هم في حزام الزلازل ربنا يحفظنا ويحفظهم فبيحاولوا ان هم يعملوا البيوت دور واحد زي ما انت شايف المبنى اللي ورايا ده مثلا ده بيتكون من دور واحد طول ما انت بقى ماشي في الشارع هتشوف حتى الناحيه الثانيه هنا عندك اهو ده كله دور واحد دور واحد دور واحد اغلب المباني واغلب البيوت بتطلع دور واحد حتى المحلات بيحاولوا ان هم يعملوها دور واحد والسبب ان هي تصد قصاد الزلازل اكتر طبعا من المباني العالية لان حتى لقدر الله لو حصل اي حاجة الضرر يحاولوا يقللوه على قد ما يقدروا يعني ان الضرر يكون قليل ده كان فيديو سريع عن الاختلاف ما بين اندونيسيا والدول العربية اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا لو في اي حد له سؤال اسأله في التعليقات ما تنسوش اللايك والشير الناس اللي ما اشتركتش في القناة تشترك ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله